Каждый имеет право на жизнь, гласит 20 я статья Конституции России. Подобная формулировка есть практически во всех основных законах цивилизованных стран. Но во многих из них, от США до Японии, от Беларуси до Сомали, до сих пор существует законный способ отнять чью-то жизнь. Да, сегодня мы поговорим о смертной казни, рассмотрим основные аргументы за и против и попытаемся понять, имеет ли человечество на нынешнем этапе развития право применять это наказание. Для начала давайте поймем масштабы явления. Ведь достоверной мировой статистики по этому вопросу, к сожалению, нет. Более-менее точные данные публикует Amnesty International. Правда, и сами правозащитники признают, что установить объективную картину просто невозможно. В основном из-за Китая. Мы ожидаем, что цифры будут примерно колебаться в том же диапазоне, в котором это было и раньше. Где-то... Чуть больше 500 человек известных подтвержденных смертной казни и неизвестное число, которое касается Китая, и там уже вообще речь может идти о тысячах. Действительно, в Китае информация о смертных приговорах является гостайной. Но это и не удивительно, учитывая, насколько закрыта и авторитарна эта страна. А то, что в открытой и демократичной России все еще существует смертная казнь, для кого-то может оказаться новостью. Тем не менее, формально это наказание до сих пор есть у нас в Конституции. По факту же действует мораторий который вступил в силу еще в 1999 году. Несмотря на это, споры в обществе возникают регулярно, обычно после каких-то резонансных преступлений. Вот, например, что говорили в Госдуме после теракта в Петербургском метро в 2017 году. Для террористов и их пособников, которые совершают террористические акты, в результате которых погибло два, два и более человек, вести смертную казнь. А это Соловьев говорит о необходимости ввести смертную казнь после убийства девочки в Твери, которую избили до смерти собственные родители. И мы с вами будем оплачивать своими деньгами, своими налогами содержание этих зверей, потому что у нас нет смертной казни. А для этой девочки смертная казнь была. Шесть часов ее убивали. Эти эмоции можно понять, но есть и те, кто идет еще дальше. Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, Временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации. Такие заявления, как ни странно, отражают настроение общества. Последний крупный опрос на эту тему проводился чуть более года назад. И тогда почти 70% россиян заявили, что поддерживают возврат смертной казни за некоторые преступления, в том числе за убийство и сексуальное насилие над детьми. Но оцените парадокс. Почти столько же граждан нашей страны не доверяют российским судам, прокуратуре и полиции. Хочется спросить, дорогие сограждане, вы вообще в порядке? Ну то есть мы с вами знаем знаем, что российские суды предвзяты и несправедливы, что силовики выбивают и фальсифицируют доказательства. Обычный пакет из пятерочки, они надели мне его на голову и так слегка начали душить. Ну, я очень боялась, скажу честно, я как бы пыталась прикрываться, сопротивляться. При этом он как-то вот так вот ну, наклонял максимально мою голову, э, тряс меня. Пытки никого уже не смущают. Мы знаем, что гособвинение вообще несет исключительно роботизированную функцию. Мы видим, насколько судьи, прокуроры, следователи дискредитировали себя. Мы видели массу несправедливых процессов там, от подбрасывания наркотиков до каких-то политических репрессий. Но все равно поддаемся на эти эмоции. Сегодня судья просто штампует протоколы случайным прохожим, которых замели во время митингов. Завтра менты отнимут у вас бизнес, ну, просто потому, что могут. А послезавтра вы хотите доверить этим людям разбираться в вопросе, будет ли жить человек или нет. Как вообще можно в нашей стране обсуждать смертную казнь, когда у нас даже близко нету независимых судов, когда у нас институт суда, он просто разрушен и полностью себя дискредитировал. Возможно, дело в том, что у нас очень короткая память, и мы забыли, что такое смертный приговор, а точнее, что такое смертельная ошибка. Это маньяк Андрей Чикатило. Его лицо наверняка знакомо почти всем. 14 февраля 1994 -го года его казнили выстрелом в затылок. А это Александр Кравченко. Его тоже расстреляли. Только вот его лицо, как и его история, мало кому известны. А расстреляли его, возможно, за преступление, которое совершил Чикатило. Я говорю возможно, потому что правду мы уже никогда не узнаем. Убийство и изнасилование девятилетней школьницы Кравченко взял на себя 
под давление. Позже в этом преступлении сознался сам Чикатило, и в 91 году Кравченко был посмертно оправдан. Правда, потом Чикатило признали невиновным по этому эпизоду. Его показания, показания свидетелей не подтвердили обстоятельств преступления. Да, мы не можем точно утверждать, был ли Кравченко виновен или нет, но не мог этого утверждать и суд. В деле были допущены многочисленные и серьезные ошибки. Тем не менее, человека лишили жизни, и сейчас уже невозможно эту ситуацию никак исправить. Сколько всего ошибочных приговоров было в СССР, никто не знает. Официально эта статистика никогда не публиковалась. Да что там, даже сейчас мы не знаем, сколько ошибок допускают наши суды. Зато знаем другое. Доля оправдательных приговоров в России не превышает полпроцента. Только вдумайтесь, сложно найти что-то более непогрешимое. Но, возможно, только Папа Римский ошибается реже, чем российские силовики и суд. Ну, по крайней мере, как это выглядит на бумаге. Зато у нас есть данные по судебным ошибкам в Штатах. Согласно исследованию, которое было опубликовано в американском научном журнале PNS, более 4% приговоренных к смертной казни в США могли быть невиновны. Кто-то может сказать, мол, 4% это всего лишь статистическая погрешность. Да, но за ней кроются тысячи человеческих жизней. Например, жизнь Джорджа Стини, самого молодого смертника в США. Жизнь, которую ему лишь предстояло прожить, оборвали из-за совершенного наплевательского судебного процесса. Его приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девочек в 44-м году. Поскольку он был чернокожим ребенком без каких-либо прав, полицейские легко получили его признание. Присяжным на суде были белые американцы, а сам процесс занял всего два часа. И еще одна совершенно жуткая подробность. Когда приговор приводили в исполнение, Джорджу пришлось подложить Библию на электрический стул, потому что он был слишком маленького роста. Приговор был отменен лишь в 2014 году. Суд признал, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Еще один ужасный случай – казнь Рубена Канту в 1993 году. По версии следствия, Канту ограбил двух жителей Сан-Антонио, одного из которых затем убил. Следствие прошло быстро, присяжный вынес решения и Канту казнили. Спустя 12 лет журналисты The Houston Chronicle опубликовали расследование и выяснили, что главный и единственный свидетель по делу просто оговорил Канту, потому что на него надавили полицейские. Еще один интересный момент. Прокурор по этому делу после расследования журналистов стал одним из самых активных противников смертной казни. По его словам, главной причиной, заставившей его изменить свое отношение, была казнь Рубена Канту. Некто Наверное, и это покажется чем-то далеким и несущественным. Что ж, тогда перенесемся на 10 лет назад, вставший этим летом для многих таким близким Минск. 11 апреля 2011 года в столице Беларуси произошел единственный за всю историю теракт в метро. Погибли 15 человек, сотни пострадали. Подозреваемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева задержали в течение суток. Еще 11 месяцев прошло с момента ареста до расстрела. Рекордная скорость для такого рода дел. Мать одного из расстрелянных, Любовь Ковалева, уверена, что взрыв устроили КГБ, а признание у ребят просто выбили силой. Мой сын Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов без оснований были задержаны по подозрению в совершении террористического акта, а затем по свободному обвинению были привлечены к ответственности и последствия к измене. В деле действительно была масса несостыковок. Во-первых, одно из основных доказательств видео с камер наблюдения могло подвергнуться монтажу. Во-вторых, и это установила Российская Федеральная Служба Безопасности у Дмитрия и мужчины, который был сфотографирован сумкой в метро, разный рост и разная комплекция. При этом на суде были представлены разные сумки, которые отличались цветом и размером. И на месте взрыва не было обнаружено ни одного фрагмента взорвавшейся сумки. Кроме того, следствие утверждает, что Коновалов вернулся в квартиру ровно через 4 минуты после взрыва. У корреспондента BBC, который решил пройти тот же маршрут, это заняло 2 26 минут. Я не говорю, что расстрелянные точно не виноваты, как и не утверждая обратного. Но такое стремительное рассмотрение дела и масса вопросов, которые остались у потерпевших журналистов и просто небезразличных граждан, лишь еще раз доказывает, цена судебной ошибки слишком 
велика. Возможно, когда падет режим Лукашенко и будут расшифрованы архивы КГБ, мы узнаем, что действительно этот теракт мог быть подстроен Комитетом госбезопасности для того, чтобы Лукашенко, пользуясь случаем, мог вести новые репрессивные законы и как-то укрепить свой рейтинг. А людей уже не вернешь. То есть людей, которые сейчас, например, могли бы просто отбывать там пожизненное заключение, да, их можно было реабилитировать, они могли получить компенсацию, да, у них была бы там поломанная жизнь, у них были бы упущены там не несколько лет их жизни, но можно было ситуацию хоть как-то исправить. Если есть смертная казнь, исправить судебную ошибку нельзя. И я хочу еще раз спросить тех, кто считает, что в России нужна смертная казнь. Уверены ли вы, что, например, Федеральная служба безопасности не будет фальсифицировать в России какие-то преступления и задерживать случайных людей, кто будет козлом отпущения? Уверены ли вы, что наши полицейские не будут использовать ту же самую смертную казнь для того, чтобы устранить, например, там, политических оппонентов и так далее. Вы точно уверены, что в случае чего российский суд разберется? У противников смертной казни есть и второй не менее логичный довод. Высшая мера наказания не приводит к снижению преступлений и убийств в частности. Специально для сторонников смертной казни, вот даже Путин говорит об этом. А специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению, к снижению уровня преступности. Так ли это на самом деле? Как ни странно, да. Например, в США после отмены моратория в 1977 году число убийств в течение 20 лет практически никак не менялось. Нет никакой корреляции и в большинстве стран где-то наказание отменили или наоборот ввели в течение последних 100 лет. Одно из немногих исключений – Бразилия. Да, там уровень убийств существенно вырос после отмены смертной казни в 1988 году. Ну и тут мы делаем поправку на низкий уровень жизни и расположение страны на маршруте торговцев наркотиками и оружием. То есть возросший уровень убийств в Бразилии никак не связан с тем, что там отменили смертную казнь. Нет связи ни в Европе, где смертная казнь осталась лишь в Беларуси, ни в Азии, где наказание применяется веками, ни в России. У нас вообще мораторий привел к снижению преступлений. На момент вступления моратория в силу число убийств на 100 тысяч человек составляло около 30. Затем началось постепенное снижение к началу нулевых до 28, к концу уже до 13, затем еще ниже до 4-5 последние три года. Мы можем говорить о том, что смертная казнь в Российской Федерации не является каким-то мотивирующим фактором. Хотя, конечно же, большинство, я думаю, у вас есть информация, статистики, показывает, что люди, если им предложат одобрить смертную казнь, в большинстве своем согласятся с таким положением вещей. Но, как правило, это происходит, и это видно по другим странам, из совершенно других соображений. Особенно повышается спрос на смертную казнь после террористических актов. Люди хотят расправы, люди хотят видеть жесткую реакцию со стороны государства, люди хотят отмщения. И вплоть до того, что если бы им предложили возможность самосуда, люди бы тоже не отказались. Стоит пояснить, что с 90-х годов сначала в развитых странах Запада, а потом почти повсеместно начал снижаться уровень преступности и убийств в частности. Наиболее очевиден тренд в Европе. Здесь показатель сильный почти на две трети с 8 и 8 случаев на 100 тысяч человек в 94 году до менее 3 в 2017 снижение наблюдается в северной америке австралии и даже в азии в мировом масштабе активный спад наблюдается с середины 90-х до конца нулевых после этого показатель оставался примерно на одном уровне так что же получается риск судебной ошибки реален Эффективность наказания по меньшей мере сомнительна. Какие еще нужны доводы сторонникам смертной казни? А, точно! Мы забыли опровергнуть самый глупый и расхожий аргумент. Почему мы должны на наши налоги содержать всех этих отморозков в тюрьмах? В России на содержание одного заключенного тратят примерно 60 тысяч рублей в год. Тех, кто осужден на пожизненный срок, сейчас около 2 тысяч. То есть в год на них государство тратит 120 миллионов рублей. Много это или мало? Это примерно 1 пятая зарплаты, например, Сечина. А если серьезно, сумма в масштабах бюджета, она ничтожная. Это несколько современных трамваев или несколько московских электробусов. Да и вообще, для приведения в исполнение смертных приговоров нужна инфраструктура, нужны сотрудники. То есть, перефразируя на убийство этих отморозков в год, государство наверняка будет тратить больше денег. Есть, конечно, и другие аргументы, как за, так и против. Это и религиозно-моральный аспект, и вопрос рецидива, и многое другое. Но глобально все сводится к предыдущему отдельно личному вопросу. Смогли бы вы казнить человека за совершенное 
преступления. Я считаю, что смертной казни быть не должно. Мы не имеем права отнимать жизнь даже у самых кровавых преступников. Единственное, что может сделать общество, это изолировать преступников, изолировать упырей, пусть содержать их пожизненно, содержать их в клетке, но мы не можем лишать их жизни. По тем причинам, по которым я вам назвал. Какое бы страшное не совершил человек преступление, в каком бы страшном преступлении он не подозревался, мы не должны его казнить. Смертной казни, друзья, быть в современном мире не должно. Но это лишь мое мнение. Что думаете вы? Совпадает ли ваше мнение с мнением большинства россиян? Пишите в комментариях, за вы или против. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!